అభావవంతమైన పరిచారకులుగా మీరు ఉండగలుగుతారు సో టేక్ దిస్ టు హార్ట్ ఇది ఇది మీ హృదయాలకు తీసుకోండి వీటిని అండ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ టు మినిస్టర్ టు అదర్స్ బట్ హౌ డు వి రిసీవ్ మినిస్ట్రీ ఫ్రమ్ గాడ్ ఆల్సో ఇది కేవలం ఇతరులకు పరిచయం చేయడం గురించే కాదు గాని మనకు దేవుని నుంచి వ్యక్తిగతంగా పరిచయం పొందుకోవడం లాంటి ఐ హవ్ టోల్డ్ యు మెనీ టైమ్స్ దట్ ఇఫ్ వి డోంట్ రిసీవ్ ద మినిస్ట్రీ that god wants to do to us we will not be able to do we will not be able to minister to others chaala saarlu cheppanu devudu manaki cheyalunna paricharanu manu swikarinchukopoyinatlayite angeekarinchukopoyinatlayite manu itarlu paricharaya chese vargam undalemu the greatest threat to our future is religion mana bhavishyathuku unna goppa pramadam entante matham ayyundi right it is not a nuclear weapons it is not a infections it is not a, um, it is not wars adhe do anubhambulu lepate yuddhalu ivanni kaadu gaane matamu manaki goppa pramadam ayyundi this is religion is the greatest threat to our future matam anedi mana bhavishyathuki chaala goppa pramadam right when the uh, when the uh, uh the pandemic corona started i told you this is not going to last it is going to get over this is not the end of life yeah nenu corona prarambhamlo me andaru cheppanu idi mana mana jeevitham mugimpu kaadu deenni deenni mana adhigamistam ani cheppanu right we told you remember the first message when i spoke to you uh, during the corona this is exactly what i told this is going to pass away it's not going to uh, it's not going to uh, it's not the end of the days corona time samayamlo nenu ide sandeshanni meeku మొదటిగా నేను బోధించడం జరిగింది ఇది మన జీవితాలకు ముగింపు కాదు కాని దీన్ని మనం అధిగమించి ముందుకు వెళ్తామని చెప్పాను మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ హావ్ డైడ్ అండ్ దే ఆర్ డైయింగ్ బికాస్ ఆఫ్ రిలీజియన్ చాలా లక్షలాది మంది ప్రజలు మతం మతం వల్ల అనేక మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు సో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ఇఫ్ ఇఫ్ అవర్ థాట్స్ రిగార్డింగ్ ద రిలీజియన్ ఆర్ మిస్ గైడెడ్ ఆర్ మిస్ డైరెక్టెడ్ వి టర్న్ అవుట్ టు బి మర్డరర్స్ ఆఫ్ పీపుల్ అండ్ నాట్ నాట్ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ మతాన్ని గురించి మన ఆలోచన విధానం తప్పుడు విధానంలో ఉన్నట్లయితే అది ఇతరులకి హాని చేసేదిగా ఉంటుంది కానీ వాళ్ళని దేవుని వైపు నడిపేదిగా ఉంటుంది ఇఫ్ యు డు నాట్ హావ్ ద రైట్ థాట్ ఆర్ రైట్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ మినిస్ట్రీ యు విల్ నాట్ సర్వ్ అదర్స్ బట్ యు విల్ కిల్ పీపుల్ నీకు ఆలో పరిచయాలను గురించి సరైన ఆలోచన విధానం లేకపోయినట్లయితే మనం ఇతరుల్ని హాని కలిగించే వారిగా ఉంటాం కానీ వారికి సేవ చేసే వారిగా ఉండవు సో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ సో ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ అస్ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ లైక్ వాట్ ఈస్ మినిస్ట్రీ అండ్ వాట్ ఈస్ ఇట్ టు రిసీవ్ మినిస్ట్రీ అండ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ టు మినిస్టర్ టు అదర్స్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా పరిచర్య అంటే ఏంటి పరిచర్యని పొందుకోవడం అంటే ఏంటి ఇతరులకు పరిచయం చేయడం అంటే ఏంటి అనే విషయాలని అర్థం చేసుకోవాలి వై ఈస్ రిలీజియన్ సో పవర్ఫుల్ ఎందుకు మతం అనేది అంత శక్తివంతమైనదిగా ఉంది వై ఈస్ ఇట్ సో పవర్ఫుల్ దాన్ పాలిటిక్స్ ఎందుకు అది రాజకీయాల కంటే బలమైనదిగా మతం మారింది వై ఈస్ ఇట్ సో పవర్ఫుల్ దాన్ మిలిటరీ వెపన్స్ మిలిటరీ వాళ్ళ వాళ్ళకు ఉండే ఆయుధాల కంటే కూడా బలమైనదిగా మతం ఉంది ఇక్కడ వై ఈస్ ఇట్ సో పవర్ఫుల్ ద ఈవెన్ దాన్ ద సైంటిఫిక్ అడ్వాన్స్మెంట్ అదే విధంగా శాస్త్రవేత్తలు శాస్త్రీయ పరిజ్ఞానం కంటే అధికంగా ఎందుకు మతం అనేది ఇక్కడ ఉంది బికాస్ రిలీజియన్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ సెట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద సోల్ ఆఫ్ అన్ ఇండివిజువల్ ఇది ఈ మతం అనేది మనలో ఉన్న ప్రతి వ్యక్తిగతమైన ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిలో ఇది ఉండగలుగుతుంది right so no that's not uh, that's not the translation religion goes and uh, and embeds itself uh, in the soul of a person matamu anedi edaithe untundo adi manishi yokka pranamu edaithe untundo ante manasu chittamu bhavodvegalalo velli koorchundi povutundi please understand you need to understand this if you this religion goes and sits or sets itself in the soul of people ee matham anedi manushi yokka manasu bhavodrekalu chittam meeda ekku nilichi untundi and that is what controls people and that is what misguides people adi prajalnu niyantranlo unchukuntundi adhe vidhanga tappu margamlo vaaru nadipistundi so please understand jesus christ came to redeem our soul యేసు క్రీస్తు వారు మన ప్రాణమును విడిపించడానికి ఈ లోకాన్ని విమోచించడానికి ఆయన వచ్చాడు సో యు నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ అన్లెస్ 
you take the ministry of jesus christ into your soul that means your mind will and emotions we will always be misdirected okavela mana yesu christu vari paricharanu mana pranamunaku anaga mana bhavodrekaluku chittamunaku mana manasuku angikarinchapoyinatlayite manu tappu margalo nadu if the word of god is not changing my mind if the word of god is not changing or having an effect on my will and if the word of god is having no effect on my emotions then i am not i have not received the ministry of jesus christ okavela devunu vakyamu na manasu meeda na bhavodrekal meeda na chittam meeda pani cheyanatlayite nenu yesu christu paricharanu swikarinchaledu so please understand no matter where we travel in the world if we if uh, if the word or if god if what god is telling has no effect on my soul then uh, i will be a different person always అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఏసు క్రీస్తు ఒక పరిచర్య దేవుడు యొక్క వాక్యము నా మనసు చిత్తము భావోద్వేగాల మీద ప్రభావం కనుక చూపించినట్టయితే నేను నేను మారని మనిషిగా ఉంటాను ఎక్కడ నేను లోకంలో ఏ మూల అయినా ఉండని అందరి మధ్యలో ఉన్న ఉండని ఉండ నేను సో ఇది దిస్ ఇస్ వాట్ వి నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ రైట్ ప్లీజ్ నో దిస్ ఇస్ వాట్ వి నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ది ఓన్లీ డిఫరెన్స్ right the only difference uh, uh, okay the only difference that we see uh, from the people of the past and today is only sophistication aithe garda manamu manakante mundu unna vallaki ante konni shatabdala kritam unna vallaki manaki manaku ganaka polchukunte manamu మన్ మనము మనకు ఉన్నవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఇప్పుడు మైకులు ఏసీలు ఫ్యాన్లు ఇవి ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో మనము ప్రగ మనము ముందుకు వెళ్ళాం కానీ మనసు మార్పులో మాత్రము ఎక్కడ ముందుకు వెళ్ళంది చూస్తుంటాం మనము వీ హ్యావ్ నాట్ ప్రోగ్రెస్డ్ సి ద సిన్ అండ్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ సిన్ దాని యొక్క పరిణామాలు అదే విధంగా ప్రభావితం చూపిస్తున్నాయి అండ్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ రిమైన్స్ ద సేమ్ అదే విధంగా యేసుక్రీస్తు వారి పరిచర్య కూడా అదే విధంగా ప్రభావితం చూస్తుంది సో వి నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ వెన్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ టెల్స్ us something it is forever ఎప్పుడైతే దేవుని వాక్యం మనతో ఏదైనా చెప్పిన చెప్పినట్లయితే అది నిరంతరం నిలిచి ఉంటుంది సీ వి we uh, we say we are smart right yes you are smart manam chaala saarlu manam chaala telivena vallam churukaina vallam anukuntam but we are not wise kani mana gnanam kaligana varam kaadu we have we are smarter mana churukaina varam ayi undochu telivena varam ayi undochu we use a smartphone mana smartphone vaadutuntam but the wisdom is how you want to use the phone కానీ మనకు జ్ఞానం ఏంటంటే ఆ స్మార్ట్ ఫోన్ ని మనం ఎలా ఉపయోగిస్తున్నాం అనే దాన్ని బట్టి మనకు జ్ఞానం ఉంటుంది దట్ నీడ్స్ టు బి అండర్స్టాండ్ అది అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఫోన్ ఇస్ స్మార్ట్ మన ఫోన్ స్మార్ట్ ఫోన్ అయి ఉండొచ్చు ఆర్ యు వైస్ కానీ నీవు జ్ఞానం కలిగిన వాడిగా ఉన్నావు రైట్ సో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దట్ నీడ్స్ టు బి అండర్స్టాండ్ ఈ విషయాలు మనం అర్థం చేసుకో టుడే వి హావ్ మోర్ థింగ్స్ ఈ రోజు మనకి మన మనకి చాలా విషయాలు ఉన్నాయి చాలా బట్ వి డోంట్ ఎంజాయ్ దోస్ థింగ్స్ so the things are more but our enjoyment is less manaku chaala vastulu vishayalu unnai kani manu aa vatlu antaga aanandinchalepothunnam we live longer but we don't live healthier manam chaala samasralu jeevistuna kani aarogyavantamanga jeevinchatledu aa mandaleskuni ee mandaleskuni etu etu oka roju gadichipothe baagundani chustunnam kani aarogyavantamanga manam jeevinchatledu right so please understand this it is uh, it is see we can go to the moon మనం చందమా మీదకి వెళ్ళొచ్చు వీ కెన్ గో టు ది అదర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ మనం ప్రపంచానికి వేరుగా లోకానికి వేరుగా మనం వేరే ప్రదేశానికి వెళ్ళొచ్చు బట్ వీ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు అ గుడ్ ఫ్యామిలీ అండ్ అ గుడ్ హోమ్ కానీ ఒక మంచి కుటుంబంలోనికి మంచి గృహంలోనికి మనం వెళ్ళలేకపోతున్నాం ఆర్ యు యు మే ట్రావెల్ యు హావ్ యు హావ్ అ బైక్ యు హావ్ అ కార్ మీకు బైక్ ఉండొచ్చు కార్ ఉండొచ్చు మీరు చాలా ప్రయాణం చేసి ఉండొచ్చు యు కెన్ ట్రావెల్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు ది అదర్ మీరు ఒక ప్రదేశం నుంచి ఇంకో ప్రదేశానికి వెళ్ళొచ్చు but are you going back to a good home and a good family oka manchi gruhaniki manchi kutumbaniki meer velagalugutunnara that should uh, that will make the difference adi adi vyathyasam chupistundi we have access to lot of information manaki chaala samacharaniki mano mano pondukochu right we have lot of information but we know less about life kani jeevitham gurinchi manaku kevalam konni vishayalu maatrame telusu 
again i'm telling you all all of us have lot of information mana andar daggara chaala samacharam undi but the understanding of our life is small kani mana jeevithanni guchina ardham chey vish avagahana chaala takku undi why is that enduka enduka avidhanga undu anukuntaru we seem to protect animals and about the children to kill babies mana manam em chestunnam ante jentulni parirakshistunnam anukuntam gaani mana abortion dwara pillalni champutunnam right we are so much concerned about the animals who are going who, who are there today and gone tomorrow but we kill our children manam jentulu gurinchi chaala jagratha vahistha unnam gaani bhadratha gurinchi manam pillalu gurinchi mana jagratha vahinchatledu we have more religion but less love manam chaala mataparamaina aalochanatho nimpabadi unnam gaani koddi paati prem maatrame kalu today you can you can you can listen to any man of god or have any information that you want concerning the religion matam gurinchi meer ye deva sevakunni gurinchi kuda etuvanti samacharanna meer venochu pondukochu but why is it there is only small little, very less love ఎందుకు కొద్దిపాటి ప్రేమను మాత్రమే మనం కలిగి ఉన్నాం రైట్ వాట్ ఇస్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ డూయింగ్ టు అస్ ఈ సమాచారం అనేది మన జీవితాల్లో ఏ విధంగా పని చేస్తుంది వాట్ ఇస్ సో మచ్ నాలెడ్జ్ డూయింగ్ టు అస్ ఈ గొప్ప జ్ఞానము తెలివితేటలు మనకి మనకి ఏ విధంగా సహాయం చేస్తున్నాయి వాట్ ఇస్ ఇట్ డూయింగ్ టు అస్ ఇది ఇది మనకి ఏ విధంగా తోడ్పడు సహాయం చేస్తుంది దట్ ఇస్ వై ఐ యామ్ టెల్లింగ్ యు చర్చ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ అబౌట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ యు హావ్ it is whether you are you you are sitting in the presence of god and taking his ministry idi ee manaku enta samacharam undi man man chethlo ani kaadu gaani manam aina sannidhilo kuchuna aina paricharanu swikaristhunnama how is god dealing with your life devudu ye vidhanga mana jeevithalanu nirvahisthunnadu when you are wrong when you need to be molded when you need to when when you uh, when you need to be shaped into into something how is god shaping you devudu ye vidhanga మిమ్మల్ని మోల్డ్ చేస్తూ మిమ్మల్ని ఒక ఒక ఆకారంలోనికి తీసుకొస్తున్నాడు హౌ డస్ ఈ ట్రీట్ యు వెన్ యు ఫాల్ ఎప్పుడైతే మీరు పడిపోయి పతన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఆయన ఏ విధంగా మీతో డీల్ చేస్తున్నాడు హౌ డస్ ఈ ట్రీట్ యు వెన్ యు సిన్ మీరు ఎప్పుడైతే పాపం చేశారో ఆయన ఏ విధంగా మీతో నిర్వహిస్తున్నాడు మిమ్మల్ని వ్యవహరిస్తున్నాడు హౌ డస్ ఈ హౌ డస్ ఈ ట్రీట్ యు ఆయన ఏ విధంగా మీతో వ్యవహరిస్తున్నాడు అండ్ దెన్ హౌ ఇస్ ఈ స్ట్రైవింగ్ టు రిస్టోర్ యు టు బ్యాక్ టు హిమ్ ఆయన మరలా తిరిగి మీరు సమాధాన స్థితిలో ఉండడానికి ఏ విధంగా సహాయం చేస్తున్నాడు ఆర్ యు డూయింగ్ ది సేమ్ మీరు మీరు ఆ విధమైన వ్యక్తులుగా ఉన్నారు డి హావ్ ది సేమ్ యాటిట్యూడ్ మనకు అటువంటి వైఖరి ఉందా ఆర్ యు ఏబుల్ టు రీచ్ అవుట్ టు పీపుల్ అండ్ దెన్ అండ్ దెన్ వర్క్ ఇన్ देयर లైఫ్స్ సో దట్ దే ఆర్ రిస్టోర్డ్ విత్ देयर రిలేషన్షిప్ విత్ పీపుల్ అండ్ గాడ్ మనం ఆ విధంగా ఇతరులకి వారు వారు తమ పొరుగు వారితో కానీ దేవునితో కానీ సమాధాన పడే విధంగా మనం సహాయం చేసేవారుగా ఉన్నామా సీక్ ఫర్ సచ్ ఆపర్చునిటీస్ దట్ ఇస్ మినిస్ట్రీ అటువంటి అవకాశం కోసం మీరు ఎదురు చూడండి అదే పరిచర్యగా గుర్తించబడుతుంది డిడ్ యు నో ఎండ్ ఇట్ డస్ ఎన్ ఈవన్ నో బిఫోర్ ఎలీషా బిఫోర్ ఎలీషా బికేమ్ ద సర్వెంట్ ఆఫ్ ఎలైజా హూ వాజ్ ద సర్వెంట్ ఎలీషాకి ఏలియాకి సేవకుడిగా ఎలీషా ఉండడానికి ముందు ఆయనకి ముందుగా ఎవరు పని చేశారు హూ వాజ్ ఈ డి యు నో do you know the do you know the servant who was before uh, uh, again i repeat the question question before uh, elisha became the servant of elijah who was the servant of elijah uh, eliya ko sevakudu ga maaradaniki sevakudu ga maaradaniki mundu evaru ayaniki sevakudu ga pan chesaru why is it that this servant was serving elijah and saw great miracles in uh, elijah's life still the anointing did not rest upon that servant eliya ki sevakudu ga pan chestunappudu eliya jeevithamlo adbhuta karyalu chusinappudiki enduku aa abhishekamu aayini meeda pan cheyaledani meer anukuntunnaru his name was gehazi gehazi aayina peru gehaji right his name was what gehazi gehaji gehazi was the servant uh, servant of uh, of uh, elijah ఎలియా గారికి సేవకుడు అయి ఉన్నాడు గేజి అండ్ దిస్ వాస్ బిఫోర్ ఎలీషా బికేమ్ హిస్ సర్వెంట్ ఎలీషా ఆ ఎలియాకి సేవకుడుగా మారడానికి ముందు గేజి ఆయనకి సేవకుడుగా ఉన్నాడు దిస్ ఇస్ ద సర్వెంట్ దిస్ ఇస్ ద సర్వెంట్ హు వాస్ హు హాడ్ ఆల్ ద ఆపర్చునిటీస్ టు బికమ్ నెక్స్ట్ టు ఎలైజా బట్ లాస్ట్ హిస్ ఆపర్చునిటీ ఈ సేవకుడుగా ఉన్న గేజికి ఎలియా తర్వాత ఆ స్థానాన్ని పొందే పూర్తి హక్కులు ఉన్నప్పటికి కానీ ఆయన ఆ స్థానాన్ని కోల్పోయారు ఇట్ వాస్ టు గెహాజీ దట్ ఎలైజా సెడ్ గో అండ్ వాచ్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ రైనింగ్ ఆర్ నాట్ అందుకే ఆయనతో ఆయనతోనే ఎలియా చెప్పాడు నువ్వు వెళ్ళి వర్షం వస్తుందో లేదో చూడు అని యు కెన్ రీడ్ ఇట్ ఇన్ ఫస్ట్ కింగ్స్ 18 
1 Kings 18:42 to 43. So Ahab went to eat and drink, and Elijah went to the top of the top of Carmel, top top of Carmel. Then he bowed down to the ground and put his face between his knees and said to his servant, "Go up now, look toward the sea." So he went up and looked and said, "There is nothing." And seven times he said, "This go again." Right? This uh, El- Elijah, Elijah was uh, speaking to Gehazi. Why did uh, this servant Gehazi did not receive the anointing that Elijah had? Why did Elisha receive the anointing? Why did Elisha receive the anointing? Elisha was not at all in the ministry. Right? He was in, he was doing business. Right? He was in, involved in his business and working with his father. But Gehazi was working along and he was active in the ministry. Right? He was, and what was the Elisha? doing, Elisha was plowing the field of his father. Right? He was, he was in business. He had maybe he had some other partners also. 1 Kings 19, 19. So he departed from there and found Elisha the son of Shaphat who was ploughing with the twelve yoke of oxen before him and he was uh, the twelfth. Then Elijah passed by him and threw his mantle on him. Uh, you see, you see what is what is happening is God see. Uh, okay, let me put it this way. What happened to the servant Gehazi? Why was why was he not anointed? Why didn't Elijah take his mantle and then put upon Gehazi? Why, why didn't he become the next prophet? Please understand, God may pass over thousand or thousands of people. But if he finds the person who desires to serve him, his mantle will come upon him. They would Please understand this, Church. And this is the reason why you need to know that the word of God needs to work on your heart, your will, your 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 mind, your will and emotions. When there is an influence of God and His word over your soul, then what happens? The anointing comes and rests upon you. Many people desire the ministry of other people. I also desired when, when I looked at great men of God I also desired that miracles should happen and that kind of a ministry I also want but once God asked me and, and uh, through, through a message the message was conveyed to me you are desiring the ministry and the miracles of that person 
person no itta vere yokka vyakti yokka paricharanu adbhutalanu aashisthunnavu but do you have the lifestyle of the person that that you whom whom you are desiring or whose ministry you are desiring kani atuvanti vyakti yokka jeevana vidhanam nee nee jeevithamlo nu kaligi undavu do you know the kind of life he lives in secret aina vyaktigathanga etuvanti jeevithanu jeevisthunnada adi nee kaligi unnava he is a man who prays he is a man who loves me aa vyakti prarthinche vyakti ennadu devuniga nannu premiche vyakti ennadu what you see on the outside is the miracles and uh, and uh, and uh, and the things that are happening edaithe meer baita chustuna adbhutalu jaragadam avi baita jarige vishayalu maatrame nu chodagalugutunnu anchu so church if we if jesus christ or the words or the teachings of jesus christ has no effect on our ha- on our uh, mind will and emotions uh, we don't grow yesu christ vaari maatalu aina aina bodalu mana manasu meeda bhavadrekala meeda chitta మీద ప్రభావం చేయకపోతే మనం ఎదగలేం జీసస్ ఆ టాటర్స్ అండ్ ఆస్క్డ్ us to desire something యేసుక్రీస్తు వారు మనం కొన్ని విషయాల్లో ఆశ కలిగి ఉండాలని చెప్తున్నాడు when he taught us to pray he said father in heaven hallowed be your name ఎప్పుడైతే ఆయన మనకు ప్రార్థన చేయడం నేర్పించాడు అని చెప్తున్నాడు పరలోక మందు నా తండ్రి అని చెప్తున్నాడు ఈ వాంట్స్ us to recognize whom we are praying to ఆయన మనం ఎవరికి ప్రార్థన చేస్తున్నామో ఆయన్ని గుర్తించాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు your kingdom come ni rajyam vachu gaaka an prarthana your will be done on earth as it is in heaven parloka mandu ni chittam neraverinattu bhoomi and neraverinu gaaka an prarthana please understand by teaching this he is telling us your desires uh, need to be aligned with uh, my desires uh, or my desires and then the father will be pleased in you ee prarthana nerpadam dwara aina em cheptunnadu ante nee korikalu naa korikalu oke vidhamaina viga undalani aina it is the people who have the right desires will receive the right anointing that god wants to give to us evaraithe sarena aashalu kaliguntaro sarena korikalu kaliguntaro varu abhishekanni pondukodaniki arhulga so church please understand does your desires play an important role in your life yes they do play important role in your life ee korikalu ni aashalu ni jeevithalo pramukhyamaina pani thiru untayi ante kachithanga avi pani untayi for me it is not about how many people listen to me but it is whether the people who listen to me begin to love god that is what is important aa vishayam ku vaste entha mandi nenu cheppe bodalam vintunnara ani kaadu gaani vinna varu devuni premisthunnara ledha anedi na uddesham i want them to appreciate and come closer and start begin or beginning to begin to love god na evaraithe vinna varu varu devuni daggara kochi devuni premiche varuga undalani na korku so what i want you to do is the desire for the anointing మన ఆశ అభిషేకం ఏట్ల మనం ఆశ కలిగి ఉండాలి అనేది నా ఉద్దేశం లిసన్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని వాక్యాన్ని వినండి రీడ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని వాక్యాన్ని చదవండి మెడిటేట్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించండి విత్ ద డిజైర్ దట్ గాడ్ యు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మై మైండ్ మై విల్ మై ఎమోషన్స్ దేవుడు మన మనసు మీద భావోద్రేకాల మీద చిత్తం మీద ప్రభావితం చూడాలని ఆ కోరిక తోటి మనం చెప్పాలి విత్ దట్ డిజైర్ యు లిసన్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అటువంటి ఆశతో మనం దేవుని వాక్యాన్ని విత్ దట్ డిజైర్ కమ్ టు ద చర్చ్ అటువంటి ఆశతో మనం సంఘానికి రావాలి విత్ దట్ డిజైర్ సర్వ్ పీపుల్ అటువంటి ఆశతో మనం పరిచయం చేసేవాళ్ళం విత్ దట్ డిజైర్ కమ్ అండ్ వర్షిప్ గాడ్ అటువంటి ఆశతో మనం సంఘానికి వచ్చి దేవుని ఆరాధించేవాళ్ళం వెన్ దిస్ బిగిన్స్ టు హాపెన్ ఎప్పుడైతే ఇది జరుగుతుందో మన జీవితంలో ద అనాయింటింగ్ దట్ యు లాంగ్ ఫర్ that the anointing that you long for will rest upon you will yeah. not come and go will rest upon yeah. you ye abhishekam kosam aithe meer edaru chustunnaru adi vachi meelo nilichu untundi gaani adi tirigi podu you need to desire spiritual gifts meeru aatmiya varamnu apekshinche variga undalu devu so that you can serve others దాని దాని కారణం చేత మీరు ఇతరులకు పరిచయం చేసే వారుగా ఉంటారు సో రిమెంబర్ when you are when you are thinking or when you want to minister to others ఎప్పుడైతే మీరు ఇతరులకు పరిచయం చేయాలనుకుంటారో you need to see and think మీరు మీరు ఆలోచించే వారుగా ఉండాలి that ministry is going to affect his mind will and emotions మనం చేసే పరిచయ ఆ వ్యక్తి యొక్క మనసు భావోద్రేకాల చిత్తం మీద ప్రభావితం చూపిస్తాయి that is why everything about you is important అందుకే మీకు మీకు సంబంధించిన ప్రతి విషయం కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైనది and that is what god is looking at each one of us అది దేవుడు మనలో ప్రతి వ్యక్తి వ్యక్తిగతంగా మనలో అది చూస్తాడు and that is the reason why jesus christ came అందుకే యేసుక్రీస్తు వారి లోకానికి వచ్చాడు and that is the reason why that he is he is a model for ministry 
అందుకే పరిచయం చేయడంలో ఆయన ఒక మనకు ఒక మాదిరికరంగా ఉన్నాడు సో ఐ వాంట్ యు టు డిజైర్ ద గిఫ్ట్స్ ఆఫ్ గాడ్ మీరు దేవుని వరమును ఆపేక్షించే వారుగా సో దట్ యు విల్ బి ఏబుల్ టు సర్వ్ పీపుల్ అవిగా మీరు ఇతరులకు పరిచయం చేసే వారుగా తయారవుతారు రైట్ ఐ ఐ టోల్డ్ మెనీ టైమ్స్ బిఫోర్ నేను చాలా సార్లు ఇంత ముందు చెప్పాను మీతో బి కేర్ఫుల్ విత్ యువర్ థాట్స్ when you are alone మీరు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు మీ ఆలోచనలు బట్టి జాగ్రత్తగా కలిగి ఉండండి థాట్స్ when you are alone మీరు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు మీ ఆలోచనలు బట్టి జాగ్రత్త అండ్ బిహేవియర్ when you are with people మీరు ఇతరులతో ప్రవర్తించే తీరు జాగ్రత్త కలిగి ఉండండి నో ఏకాంతంలో ఆలోచనలు జాగ్రత్తగా ఉండండి ఆలోచన ఆలోచనలు ఎలా ఉన్నాయో వాటిని వాటిని గమనించండి మధ్యలో అందరి మధ్యలో ఉన్నప్పుడు మీ ప్రవర్తన ఎలా ఉందో మీరు గమనించండి రైట్ ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ యువర్ బిహేవియర్ when you are with people and with your thoughts when you are alone are important andarto unnapudu mi pravartana e vidhanga untund anedi kuda meer jaratha chusukochu right first corinthians 14:1 modati corinthil rasana patrika 14th adhyayam it said pursue love desire spiritual gifts desire spiritual gifts modati right? corinthil especially that you may prophesy modati corinthil rasana patrika 14th adhyayam modati vachana chadukundam prema kaligi undidiku prayasa padudi ఆత్మ సంబంధమైన వరము ఆసక్తితో ఆపేక్షించుడి విశేషంగా మీరు ప్రవచన వరము ఆపేక్షించుడి విత్ ఎవ్రీ గిఫ్ట్ దట్ యూ డిజైర్ దేర్ విల్ బి మనం ఏదైతే మనం ఏదైతే వరాన్ని ఆపేక్షిస్తున్నామో అది గొప్పదిగా ఉంటుంది ప్లీజ్ లెట్ మీ లెట్ మీ లెట్ మీ టెల్ యూ సంథింగ్ ఇఫ్ యూ ఇఫ్ యూ వాంట్ టెస్ట్ మనీ రైట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టెస్ట్ మనీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టెస్ట్ మనీ టెస్ట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ మీరు మీ జీవితంలో సాక్ష్యాన్ని చూడాలంటే దానికి ముందుగా మీరు పరీక్షకుండా వెళ్లాల్సి ఉంటుంది రైట్ సో రిమెంబర్ ఇఫ్ టెస్ట్ మనీ ఈస్ వాట్ దట్ దేర్ వాజ్ అ టెస్ట్ అండ్ యు పాస్ ద టెస్ట్ సాక్ష్యము అంటే ఏంటంటే ఒక మీ జీవితంలో ఒక పరీక్ష పెట్టబడింది దానిలో దానిలో మీరు విజయం సాధించ రైట్ యువర్ ఫెయిత్ వాస్ టెస్టెడ్ యువర్ ఎండ్యూరెన్స్ వాస్ టెస్టెడ్ అండ్ దెన్ నౌ యు కమ్ అండ్ స్టాండ్ అండ్ టెస్టిఫై ఆర్ గివ్ ఆర్ షేర్ ద టెస్ట్ మనీ మీ విశ్వాసము అదే విధంగా మీ సహనము పరీక్షించబడింది దాంట్లో మీరు అధిగమించి మీరు ఇక్కడ నిలబడి సాక్ష్యం పొందుతారు దట్స్ వై వెన్ ఐ టెల్ యు ఇఫ్ యు వాంట్ టు షేర్ అ టెస్ట్ మనీ టు ద చర్చ్ కమ్ అండ్ టాక్ అబౌట్ ద టెస్ట్ and come i mean talk about what god has done and then share share to give glory to god anduke nenu nenu meeru saaksham panchukovalanukunnappudu nenu meeku oka cheptunanu meeru e pariksha kunda aithe ellaro dani gurinchi cheppandi adhe vidhanga dani nunchi devudu e vidhanga memmalu bayatiki teesukochadu aa vishayalanu saaksha rupam don't come to don't don't come to give a message to the church ikkada sanghaniki oka sandeshanni icche varuga manam undodu ikkada you are not authorized to do that meeru danni meeru ivvadaniki meer aapodinchaballedu because if you keep trespassing this okay. you i'm telling you if you keep trespassing this uh, then then i uh, then you will you you will not have you will not be given the right or you will not have the right authority uh, ever in your life okavela idu ide meer tarachuga chestunnatlayite ee vidhanga meer mundu mundu rojullo adhikaranni ivvadu the progress in the spiritual realm should be known by everyone aatmya kshetramlo edugudal anedi prathi okkar cheta gurtinchabadalasu undi right prathi okkallu gurtinchabadal gurtinchali ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళు ఏ విధంగా వాళ్ళు వాళ్ళు పైకి ఎదుగుతున్నారా అనేది అది మీకు మీరే తెలుసుకోవాలి యూ హ్యావ్ టు నో హౌ యుర్ గ్రోయింగ్ అప్ ఇన్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ మీరు దేవుడు రాజ్యంలో ఏ విధంగా ఎదుగుతున్నారా అనేది మీకు మీరుగా గుర్తించేయాలి సో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ సెకండ్ టిమోతి టూ ట్వంటీ రెండవ తిమోతి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఇరవై వచ్చిన చదువుతాం సెకండ్ టిమోతి టూ ట్వంటీ రెండవ తిమోతి పత్రిక బట్ ఇన్ ద గ్రేట్ హౌస్ దేర్ ఆర్ నాట్ ఓన్లీ వెజల్స్ ఆఫ్ గోల్డ్ ఆఫ్ సిల్వర్ but also of wood and of earth some to honor and some to dishonor rendavathi madhya madhiga rendava adhyayam 20 vachanam goppa intilo vendi paathrulnu bangara paathrulnu maatrame kaaga karaviru mantri kootamunnu vaatilo konni ganatakunu konni ganahinathunu ganahinathunu viniyogimpabadunu so please understand desire to be a vessel of honor in the house of god devu దేవుని ఇంటిలో ఘనమైన పాత్రకు వాడబట్టడానికి ఆశ కలిగి ఉండాలి యు హావ్ టు డిజైర్ చర్చ్ యు హావ్ టు డిజైర్ ఈ విషయంలో మీరు ఆశ కలిగి ఉండాలి అండ్ వెన్ యు బికమ్ అ వెజల్ ఆఫ్ ఆనర్ ఇన్ ద హౌస్ ఆఫ్ గాడ్ దెన్ గాడ్ ఫిల్స్ యు అప్ అండ్ సెండ్స్ యు ఫ్రమ్ ద చర్చ్ ఎప్పుడైతే దేవుని ఇంట్లో మీరు ఘనమైన పాత్రగా ఉంటారో దేవుడు మిమ్మల్ని నింపి ఇతరులకు ఆశీర్వాదకరంగా దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ టు ఎవరీ మినిస్టర్ ఇది ప్రతి ఒక్క సేవకుడికి నేను ఈ విషయాన్ని చెప్పాలి యు హావ్ టు బి అ వెజల్ ఆఫ్ ఆనర్ ఇన్ ద హౌస్ ఆఫ్ గాడ్ ఫస్ట్ మీరు దేవుని సన్నిలో ఘనమైన పాత్రగా ఉండాలి మొదటిగా 
right the anointing doesn't uh, see gehazi was not anointed or did not receive the anointing be because he had different other desires and not desire to serve god gehazi thana abhishekanni pondukolepoyadu adi ganathani pondukolepoyadu endukante thana drushti vere vishayala meedu right his desire was money his desire was coveting after something that does not belong to him aina aasha aina chandani edaithe undo dani meeda undi aa vastu meeda dhanam meeda aina aasha undi right and he he lied about elisha and he misrepresented elisha aina elisha elian gurchi abatha aadadu adhe vidhanga tappu ga ayini italuku chupinchadu tappudu 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 pratinidiga aina aina unnadu gehazi right second kings 527 rendava rajula grandhamu aidava jay listen the instead of the anointing that is or the or the office to be passed down to uh, to uh, to gehazi a curse was pronounced on uh, on gehazi tanaki upana abhishekam adhikaram ganatanu tanaki raavalsindi badulu ga tan meeda shaapam raavadam gehazi jeevitham manasu so second kings 527 therefore the leprosy of uh, naman shall cling to you and to your descendants forever and he went out from the presence uh, leprous as white as snow rendava రాజుల గ్రంథము ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ వచనం చదువుతాం పిమ్మట కాబట్టి నయమానుకు కలిగిన కుష్టు నీకు నీ సంతతికి సర్వకాలము అంటి ఉండును అని చెప్పగా వాడు మంచు వలె తెలనైన కుష్టము కలిగి ఎలీషా ఎదుటి నుండి బయటకు వెళ్ళను ఆల్ దో గెహజీ వాస్ సో క్లోజ్ టు ఎలైజా అక్కడ గెహజీ ఎలియాకు చాలా సన్నిహితుడై ఉన్నప్పటికీ హీ డిడ్ నాట్ రిసీవ్ ద అనాయింటింగ్ కానీ ఆ అభిషేకాన్ని తను పొందుకోలేకపోయాడు అండ్ uh elisha received the anointing that uh, gehazi was uh, gehazi could have got edaithe gehazi pondukovalsina abhishekanni elisha ikkada pondukogalle see if you desire anointing from god oka vela meer devu nunchi abhishekanni aashisthunnatle god can mold you into that vessel devudu aa vidhamaina paathraga memmalni malustadu he can mold you into a vessel of honor aina ganamaina paathraga memmalni malustadu and then fill you so that you will start overflowing aina memmalni నింపి మీరు మీరు ఓవర్ఫ్లో అయ్యే విధంగా మిమ్మల్ని ఉంచుతాడు రైట్ సో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ టు రిసీవ్ ద అనాయింటింగ్ యూ మస్ట్ అలౌ హిమ్ టు వర్క్ ఓవర్ యూ మీరు అభిషేకాన్ని పొందుకోవడానికి మీరు ఆయన పనిని మీ జీవితంలో అంగీకరించాలి సి సమ్ పీపుల్ దో గివెన్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు ఎడ్యుకేట్ దెమ్ సెల్స్ ఆర్ లర్న్ they refused to learn chaala mandi vyaktulaki varu varu telusukodaniki nerchukodaniki shikshana pondadaniki avakasham ichina appadiki vallu nerchukodaniki vallu aasakti when the opportunity to do wonderful ministry is always knocking at your door you seem to close doors eppudaithe paricharya cheyadaniki meeku avakasham ivvadanappadiki meeru dwaralu moosu vestu untaru all god is doing you is trying to prepare you as a vessel of honor devudu em chestunnadu ante mimmalni ganamaina paathraga untaniki malustunnadu this principle will never ever change until the last moment of our life ee ee niyamam anedi mana jeevithantham varaku jeevithamlo chivari dinam varaku mugisipothi see the first step alone can explain why many people uh, desire the anointing but uh, never receive it kani enduku ikkada madri andaru abhishekanna aasakti chupisthunnaru gaani enduku pondukolepothunnaru right so uh, in uh, in suppose uh, there is a uh, you have a bike and uh, bike has a petrol tank oh meeku oka bike und anukundam adhe vidhanga daniki petrol tank undi what do you pour in that petrol tank meer dantlo em em nimputaru dani do you pour petrol or do you pour coca cola in that meer dantlo petrol postara ledante coca cola postara right what happens when you pour coca cola in that meer oka vela petrol petrol badulaga coca cola poste em avutundi the whole vehicle is uh, is is spoiled a poor a poor vehicle mottham paadai potundi please understand the day that you are born again you have been made a wonderful vessel eppudaithe meeru tirigi janmincharo aa roju meer oka goppa paathraga mee cheyabaddaru what you put into that vessel will actually tell what happens to the entire vehicle aa 
పాత్రలో ఏదైతే మీరు నింపుతారో దాన్ని బట్టి మీ జీవితం మొత్తం ఏ విధంగా ఉంటుందో దాన్ని చెప్పగలం రైట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఎ ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ డోంట్ ఫిల్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ కోకో కోలా ఒకవేళ మీరు పెట్రోల్ నింపే ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ అయి ఉంటే దాంట్లో మీరు కోకో కోలా పోయొద్దు రైట్ సో వెయిట్ అండ్ గాడ్ విల్ పుట్ ఫ్యూయల్ ఇన్ టు ద దేవుడు మీ మీ దాంట్లో ఫ్యూయల్ నింపేంత వరకు మీరు ఎదురు చూడండి రైట్ మీరు ఒక పెట్రోల్ ట్యాంక్ అయితే దాంట్లో దేవుడు ఇంధనాన్ని నింపుతాడు రైట్ ద వన్ దట్ ఈస్ యాప్ట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ అజల్ దట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ బై గాడ్ గాడ్ విల్ పుట్ హిస్ అనాయింటింగ్ బికాస్ ఓన్లీ అనాయింటింగ్ కెన్ బి పోర్డ్ ఇన్ టు ద వెజల్ గాడ్ హెస్ ప్రిపేర్ దేవుడు మిమ్మల్ని ఒక పాత్రగా మిమ్మల్ని చేసినట్లయితే దాంట్లో ఆయన అభిషేకాన్ని నింపుతాడు నౌ యూ ఫైండ్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ 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 జాష్వా ఇది మరొక ఉదాహరణని మనం జాష్వా గ్రంథంలో జాష్వా వన్ వన్ యహోష్వా గ్రంథం Joshua 1 1 After the death of Moses the servant of the Lord it came to pass that the Lord spoke to Joshua the son of Nun Moses assistant saying right so please understand this Yehoshua Joshua was, Joshua also served Moses Yehoshua ekada Moshe ku seva chesi unnadu He served as his assistant ayinike oka sahayakudu ga parichayam undi and he waited upon God ayina devuni meeda eduru devuni anukoni unnadu He waited and then what happened the mantle that was on moses uh, moses fell on joshua moshe meeda edaithe aashirvadam undo aa duppati itani meeda kuda right and he continued from where uh, where moses stopped moshe ekada ekada varakaithe thana nayakatvanni muginchadu akka nunchi itana prarambhinchadu right so second kings 3 11 rendu varachula grandamu mudu vachay but jehoshua said is there no prophet of the lord here that we may inquire of the lord by him So one of the servants of the king of Israel answered and said Elisha the son of Shaphat is here who poured water on the hands of Elijah రెండవ రాజుల గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చిన యహోషా పాతు అతని ద్వారా మనము యహోవాతో విచలన చేయుటకు యహోవా ప్రాప్తులలో ఒకడైన నువ్వు ఇచ్చట లేడా అని అడిగిను అంతట ఇస్రాయేలు రాజు రాజు సేవకులలో ఒకడు ఏలియా చేతుల మీద నీళ్లు పోయించు వచ్చిన షాపాతు కుమారుడైన ఎలీషా ఇక్కడ ఉన్నాడని చెప్పగా లైక్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇఫ్ యూ ఆర్ uh uh if you are faithful in the house of god the kings will speak about you okavela meeru devuni sannidhi lo nammakamaina variga unte rajulu mee gurinchi maatladtharu right or somebody will go and speak to the king about you evaro okaru mee gurinchi rajuki goppaga mee gurinchi somebody will speak on your behalf to the people of influence meeku meeku mee pakshama ga itarulaki prabhavantamaina vyaktul daggara mee gurinchi maatladtharu are you ready to serve in the house of god meeru devuni sannidhi lo seva cheyadani please understand this very carefully church it is a, it is what you are filled with matters a lot edaithe deni chethaithe meer nimpa padutunnaro adi chaala pramukhyamaina vishayam it is very very important adi chaala pramukhyamaina vishayam right when you become a servant eppudaithe meer sevakuniga untaro and uh, you are growing like a child in the house of god meer devuni sannidhilo oka chinna bidda laaga meer edugutu untaru ready to give the ready to receive the instruction from your father mee tandri daggara nunchi aa soochanalu aa upadeshalanu poddukone variga untaru there is another reason why people do not be are are not or do not receive the anointing abhishekanni pondukokopovadaniki maroka kaaranam ikkada undi they simply think they are too big to become servants vallu vallu em anukuntarante vallu sevakulaga undadaniki memu chaala goppa vallam anukuntaru right they are too conscious about their age they are conscious about their uh, position in the society vala vala vayasunu batti samajamlo varu hodani batti varu aa drushti petti untaru they feel that uh, their uh, they feel that uh, Uh, their status need to be recognized by the people continuously vallu vallu em korukuntarante vallu valni andaru gurtinchalani valli hodani gurtinchalani korukuntu untaru the people that i'm going to speak to in in uh, in kenya very soon uh, are the are the people who have a reputation నేను ఎవరైతే కెన్యాలో నేను వెళ్ళి బోధించబోతున్నానో మాట్లాడబోతున్నానో వాళ్ళు చాలా గౌరవమైన స్థానంలో ఉన్నవారు దిస్ ఇస్ వాట్ ఐఎమ్ టీచింగ్ అండ్ ఈ ఈ విషయాలను వారికి నేను పంచుకోబోతున్నాను ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ పర్సన్ హూ ఇస్ కాన్స్టెంట్లీ థింకింగ్ అబౌట్ యువర్ రెప్యుటేషన్ ఇన్ ద సొసైటీ అండ్ ద పీపుల్ షుడ్ రికగ్నైజ్ దట్ యు ఆర్ మిస్టేక్ అండ్ ఒకవేళ మీరు మిమ్మల్ని సమాజంలో అందరూ గౌరవించాలి గుర్తించాలని మీరు కోరుకుంటున్నారు వ్యక్తులు అయితే మీరు అభిషేకం పొందుతారు రైట్ యు ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఫెయిత్ఫుల్ సర్వెంట్ ఇన్ ద హౌస్ ఆఫ్ గాడ్ యు ఆర్ నథింగ్ దేవుని 
సన్నిధిలో మీరు నమ్మకమైన సేవకులుగా ఉండనట్లయితే మీరు వ్యర్థ వ్యర్థమైన వారిగా ఉండాలి నో వండర్ దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ బై గాడ్ ఈస్ యూజ్ రైజింగ్ అప్ మెనీ యంగ్స్టర్స్ who desire to serve in the house of god anke devun sannidhilo parichayal cheyali ani aasha kaligunna yavanasthulanu devudu levanatunnadu so please understand you are recognized those who are least right or those who humble themselves are recognized by god evaraithe alpula innaro evaraithe anige manigi unnaro varini devudu gurtistha unnaru so i'll quickly tell you few points and i want each one of us each one of us when i'm telling you something it first applies to me when yeah, uh, yeah. నేను కొన్ని పాయింట్స్ ఇక్కడ చెప్పాలనుకున్నాను ఏవైతే నేను చెప్తున్నానో అవి మొదటగా నాకు వర్తించు వర్తించబడాలి ఇఫ్ యూ ఐ అగైన్ ఐమ్ టెలింగ్ యూ యూ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ రికగ్నైజ్డ్ ఆర్ రిసీవ్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ యాజ్ లార్డ్ అండ్ సేవియర్ ఒకవేళ మీరు యేసుక్రీస్తుని మీ సొంత రక్షకునిగా మీరు అంగీకరించిన వారైతే గుర్తించిన వారైతే యు ఆర్ అ బ్యూటిఫుల్ వెజల్ మీరు ఒక సుందరమైన పాత్రగా మీరు ఉన్నారు నౌ ఇన్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ వెజల్ వాట్ నీడ్స్ టు బి డన్ ఇస్ దట్ యు బి ఫిల్డ్ విత్ ద థింగ్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఈ సుందరమైన పాత్ర మీరు దేవుని విషయాల చేత నింపబడాలి దట్స్ వై ఇఫ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇస్ నాట్ మేకింగ్ యు ఎ బెటర్ హస్బెండ్ ఒకవేళ దేవుని వాక్యం మిమ్మల్ని ఒక మంచి భర్తగా మిమ్మల్ని చేయనట్లయితే ఇఫ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇస్ నాట్ మేకింగ్ యు ఎ బెటర్ వైఫ్ ఒకవేళ దేవుని వాక్యం మిమ్మల్ని మంచి భార్యగా చేయనట్లయితే ఇఫ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇస్ నాట్ మేకింగ్ యు ఎ బెటర్ సన్ ఒకవేళ మంచి కుమారుడిగా నిన్ను దేవుని వాక్యం చేయనట్లయితే ఇఫ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇస్ నాట్ మేకింగ్ యు ఎ బెటర్ సర్వెంట్ ఇన్ ద ఇన్ ద చర్చ్ ఒకవేళ సంఘంలో మిమ్మల్ని ఒక గొప్ప సేవకునిగా మిమ్మల్ని దేవుని వాక్యం చేయనట్లయితే యు ఆర్ నాట్ పేయింగ్ అటెన్షన్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ మీరు దేవుని వాక్యానికి శ్రద్ధ వహించనట్లయితే యు ఆర్ యు ఆర్ యువర్ డిజైర్స్ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్ మీ ఆశ వేరే వేరే మరేదో ఉంది గాడ్ ఇస్ ఛాలెంజింగ్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ us దట్ యువర్ డిజైర్స్ షుడ్ బి గుడ్ అందుకే దేవుడు ఇక్కడ మనం ప్రతి ఒక్కరితో సవాల్ చేస్తున్నాడు మీ ఆశ సరైన దాని మీద ఉంది ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఆల్వేస్ ఎయిమ్డ్ ఎట్ యువర్ హార్ట్ ఎయిమ్డ్ ఎట్ యువర్ మైండ్ దేవుని వాక్య ప్రతిసారి కూడా మీ హృదయం మీద లక్ష్యం అండ్ ఇట్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఛాలెంజెస్ అండ్ కీప్స్ నాకింగ్ అట్ అట్ ద హార్ట్ అండ్ అట్ ద మైండ్ అది మన హృదయాన్ని మన మనస్సును సవాల్ విసురుతూ మన ముందుకు నడిపి హిబ్రూస్ ఫోర్ ట్వెల్వ్ హిబ్రూ రాసిన హిబ్రూ లో రాసిన పెద్ద హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో హిబ్రూస్ ఫోర్ ట్వెల్వ్ హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ హిబ్రూస్ ఫోర్ ట్వెల్వ్ హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో ద ఎఫెక్ట్ దాని ప్రభావం ఎంతమందికి హెబ్రి నాలుగు పన్నెండు తెలుసు ఎంతమందికి దాని ప్రభావము ఎంతమందికి తెలుసు చూద్దాము రైట్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఆఫ్ దాట్ ఆల్సో వీ విల్ సీ ఫర్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇస్ లివింగ్ అండ్ పవర్ఫుల్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇస్ లివింగ్ అండ్ పవర్ఫుల్ అండ్ షార్పర్ దాన్ ఎనీ టూ ఎజ్ సోడ్ పియర్సింగ్ టు ద డివిజన్ ఆఫ్ సోల్ అండ్ స్పిరిట్ right and of joints and marrow and is a discerner of thoughts and intents of the heart hebrew rasana patrika 4th adhyayam 12th vachanam endukanaga devunu vakyam sajeevamai balamagaladai rendanchulu gala etuvanti kadgamu kadu many times vaadigam many times we focus on that the word of god is a sword sharper than or is is something that is sharper than two edged sword chaala saarlu manam em chestam ante devuni vakyam anedi padunaina పదునైనది అదే విధంగా వేరే విషయాల కంటే ఇది పదునైంది అనుకో సో వాట్ వి ఇమాజిన్ ఇస్ హౌ డు ఐ టేక్ ద సోడ్ అండ్ దెన్ ట్రై టు డీల్ విత్ అదర్స్ మేము మనం ఏం చేస్తామంటే దీన్ని ఈ పదునైన కడ్గాన్ని మనం తీసుకొని ఇతరుల మీద ప్రయోగించాలని చూస్తాం ఇఫ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇస్ హావింగ్ నో ఎఫెక్ట్ ఆన్ యు ఇట్ విల్ నాట్ హావ్ ఎన్ ఎఫెక్ట్ ఇఫ్ యు స్పీక్ దట్ వర్డ్ ఒకవేళ దేవుని వాక్యం మీ మీద ప్రభావం చూపించినట్లయితే మీరు దాన్ని మాట్లాడినప్పుడు అది ఏ విధంగా ప్రభావం రైట్ ద సోడ్ దట్ డజంట్ వర్క్ ఇన్ యు ద సో దట్ సోడ్ విల్ not work if you use that over others aa kadgam edaithe meelo pan cheyani kadgam edaithe undo adi itarulo jeevithalo meer pan chesina appudu aa kadgam akkada pan cheyandi because cheyani. your desires are twisted endukante mee mee aashalu korikalu vere vere ga unnai you are telling i will not change according to the word but i will take this and try to change others meer cheptunaru nenu devunu vakyam saranga nenu maaranu gaani itarulo maaradaniki nenu devunu vakyanni bodhisthanu that should not happen church adi jaraku adi jaraku it should first you you must say god let your work word deal with my with my heart with deal ga, with my mind and deal with my soul modatiga nee vakyamu na meeda na aalochana meeda na manasu bhavadrekalu chittam meeda pan cheyalani manu cheppe so that's why the word of god is sharper than any two edged sword piercing to the division of soul and spirit andike pranaatmalu keelanu moolukanu vibhajinchananta mattuku dooru chudu no 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 pranaani aatmani vibhajinchalsina avasaram enti 
what is the need for for this two edged sword for the division of soul and the spirit ikkada pranamnu aatmanu vibhajinchalsina avasaratha em undi what is the need what is the avasaratha em why should my spirit be separated from soul endukuna aatma adhe vidhanga na pranamu veer cheyavalsina avasaram undi ikkada please understand when you are born again when i am born again ఎప్పుడైతే మనం తిరిగి జన్మించామో మీరు నేను రైట్ అవర్ సోల్ రైట్ అవర్ మైండ్ విల్ అండ్ ఇమోషన్స్ దే షుడ్ సబ్మిట్ టు ద స్పిరిట్ మన ప్రాణం ఏదైతే ఉందో మన భావోద్రేకాలు చిత్తము మనసు ఏదైతే ఉందో అది దేవుని ఆత్మకు లోబడి ఉండాలి రైట్ సో దిస్ ఇస్ ద రీజన్ ద వర్ల్డ్ కమ్స్ అండ్ డివైడ్స్ సో దట్ కాన్షియస్లీ వి స్టార్ట్ సబ్మిటింగ్ ఆర్ సెల్స్ టు ద వాట్ టు ద బోర్న్ అగైన్ స్పిరిట్ అందుకే దేవుని వాక్యం వచ్చి ఈ మూడు విషయాలను వేరు చేయడం ద్వారా మనం దేవుని vakyaniki lobadu so please understand church this when this starts happening and then what is what does it say and uh, it is a discerning uh, and maro and is a discerner of the thoughts and the intents of heart hrudayam yokka talampulanu aalochanalanu shodinchutunnadi so what does the word of god do ikkada devunu vakyam em chestundi it always challenges your thoughts adi mee aalochana vidhananni savalu visuthundi it always challenges the intents of the heart mee hrudayam yokka uddeshalanu savalu visuthundi so that is how when you that that's why expose yourself to the word of god more and more anike devunu vakyaniki mimmalu mimmalu kanaparchukondi bail parchukondi right that is what happens uh, when why your heart will change your mind will change ala antapude mana manasu mana hrudayam our thoughts will change our attitude will change mana aalochanalu maarchabadtai mana vaikari mana jeevana vidhanam and this is the right effect of the word of god idi sariyaina devunu vakyam yokka sari prabhavantamaina karyam it is meant to have an 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 impact over my mind my thoughts and my and my actions my attitude idi na manasu vidhana aalochanalu na kriyala meeda ప్రభావితం చూపేదిగా ఉండాలి this is the attitude by which we approach the word of god it even the worker worker to the uddesham to the man devunu vakyanni teeskovali right so that is the reason why you try to be you focus on being a faithful servant in the house of god meer devun sanidhi lo nammakamaina dasanuga untadiki meer drushti kendra right malaki malaki 16 malaki grandhamu modadi ajay the moment the word malaki comes many people think about tithes and money no it's not about that malaki grandhamu modadi 16 a son honors his father a servant his master if then i am the father where is my honor and if i am the master where is my reference says the lord of hosts to you priests who despise my name yet you say in what way we have despised your name malaki grantha modade ajayam aarochanam kumarudu tana tandrini ganaparchunu kada dasudu tana yajmanuni ganaparchunu kada na naamamunu nirlakshya pettu yajakulara నేను తండ్రినైతే నాకు రావాల్సిన ఘనత ఏమైనా నేను యజమానుడనైతే నాకు భయపడువాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అని సైన్యములకు అధిపతికి యహోవా మిమ్మల్ని అడుగగా ఏమి చేసి నీ నామమును నిర్లక్ష్య పెట్టిదిమని దిస్ ఇస్ ద రీజన్ వై జీసస్ టాట్ us ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ జీసస్ టాట్ దట్ టీచర్స్ ఇన్ ప్రేయర్ ఇస్ ఫాదర్ హలో బి యువర్ నేమ్ అందుకే యేసుక్రీస్తు వారు మొదటగా ఈ విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ మనకు ప్రార్థించడం నేర్పిస్తున్నాడు రైట్ పరలోకమందు ఉన్న మా తండ్రి నీ నామం పరిశుద్ధ సో జీసస్ బీయింగ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇస్ డీలింగ్ విత్ అవర్ హార్ట్ అండ్ మైండ్ యేసుక్రీస్తు వారు ఆయనే దేవుని వాక్యం అయి ఉండి ఆయన మన హృదయం తోటి మన ఆలోచన తోటి పని వై హి ఇస్ ఎ డిజైనర్ ఆఫ్ ఆర్ ద థాట్స్ అండ్ హి ఇస్ ఎ డిజైనర్ ఆఫ్ అవర్ ఇంటెన్స్ ఆఫ్ అవర్ హార్ట్స్ ఎందుకంటే ఆయన మన తలంపులను ఉద్దేశాలను పరిశోధించేవాడై ఉన్నాడు right so this is this is the scripture now the, the effect or the impact of a hebrews for 412 do you know what it is ipudu manam hebrew 4 14 12 vachana yokka a prabhavanni manam chudam just turn the scripture hebrews 412 change it to hebrews 124 hebrew laga rasina patrika 4 12 vachanaanni manam right 4 12 becomes 412 becomes 124 and see what happens 124 you have not yet resisted to bloodshed striving against your sin meer paapam tho poraadutulo raktam kaaranantaga inka danini edinpaledu you see that that is the effect if the word of god is having an effect over you you will resist the rebellion against god until your blood starts flowing devuni vakyamu yokka prabhavam mana jeevithalu meeda undani ela gurtistam ante meer paapam tho poradlo raktam kaaranantaga inka danni even if it is if if it is shedding of blood even if if my blood comes out in no in dealing with sin i will do it paapam tho vyavaharinchedappudu na raktam kaaranantaga 
పరిస్థితి వచ్చినా నేను ఎదుర్కొంటాను రైట్ దట్ ఇస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఓవర్ అవర్ లైఫ్స్ అటువంటి ప్రభావాన్ని దేవుని వాక్యం మన జీవితంలో కలిగి వాట్ ఇస్ అవర్ వాట్ ఇస్ అవర్ మైండ్ సెట్ ఆర్ వాట్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ అవర్ మైండ్ టు టు సీ ఆర్ టు డీల్ విత్ సిన్ మన మనసులో పాపంతో వ్యవహరించే ఏటువంటి ఆలోచనలు కదల్చబడుతున్నాయి సీ వాట్ వాట్ హాపెన్స్ ఇస్ వి విల్ సే గాడ్ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు సర్వ్ యు నో మ్యాటర్ హూ రికగ్నైజెస్ ఆర్ డజంట్ రికగ్నైజ్ దేవ నన్ను ఎవరు గుర్తించినా గుర్తించినప్పటికీ నేను నీకు సేవ చేస్తాను ఐ యామ్ గోయింగ్ టు బి ఫౌండ్ ఫెయిత్ఫుల్ ఇన్ యువర్ హౌస్ బికాస్ దిస్ ఇస్ యువర్ హౌస్ నేను నీ సన్నిధిలో నమ్మకమైన వాణిగా నేను ఉంటాను ఎందుకంటే ఇది నీ నీ గృహం దిస్ షుడ్ బి ద యాటిట్యూడ్ ఇటువంటి హృదయ వైఖరి మనకు ఇస్ ఇట్ ఇస్ ఇట్ డిఫికల్ట్ yes it is difficult at times ఇది చాలా కష్టమైన తరమైనది అవును ఇది కష్టతరమైనది బట్ దట్ ఇస్ వాట్ యు ఆర్ కాల్ టు దాని కోసం మీరు పిలువబడ్డారు దట్ ఇస్ వాట్ టెల్స్ వెదర్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ హస్ వర్క్డ్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ అండ్ మైండ్ అది చెప్తుంది దేవుని వాక్యం మీ హృదయంలో మీ ఆలోచనలు పని చేసిందా లేదా అని సో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ అ సర్వెంట్ హస్ అ మాస్టర్ ఒక సేవకుడిగా ఉన్న వ్యక్తికి ఒక యజమానుడు ఉంటాడని గుర్తు రైట్ ఎ చైల్డ్ హస్ అ ఫాదర్ ఒక కుమారునిగా ఉన్న వానికి ఒక తండ్రి కలిగి ఉంటాడు మలకి 16 వి హావ్ రెడ్ నౌ వి విల్ లుక్ ఇన్ టు ఇట్ అ సర్వెంట్ ఇస్ అవైలబుల్ a servant number 1 has a master now second a servant is available when the master calls sevakudu ane vadu yajamanudu pilichinappudu andubattlo untadu matthew 8 9 matthew suvartha 8th adhyayam 9th adhyayam for i am i also am a man under authority having soldiers under me and i say to this one go and he goes i say to another come and he comes comes and and uh, when if i tell my servant do this he does that matai suvartha 8th adhyayam 9th vachanam nenu kuda adhikaramlo globadina vadanu na cheti krinda sainikulu unnaru nenu okani pommante povunu okani rammante vachunu na daasuni ee pani cheyamante cheyunu ani uttaram ichanu that if you are a servant of god oka vela meer devun sevakulai unnatlaite if you are a person who wants to be called by called into the service of god oka vela devuni sevaloniki meer pilavapadina varuga meer unnatlaite which all of you are manandram అటువంటి వారు ఆల్ ఆఫ్ us have been called to serve in the house of god మన అందరం దేవుని సన్నిధిలో పరిచయం చేయడానికి పిలువబడ్డారు right you will be you will make yourself available మీ మిమ్మల్ని మీరు అందుబాటులో ఉంచుకోండి right and when he tells come you come you come when he tells go you go when he tells you to do something you do ఎప్పుడైతే ఆయన మిమ్మల్ని పిలుస్తాడో మీరు రండి ఎప్పుడైతే పొమ్మంటాడో మీరు పోండి ఎప్పుడైతే ఏదైనా పని కోసం మేము పిలిచినప్పుడు అది ఆ పనిని మీరు చేయాలి a servant does what he is commanded to do is ఒక సేవకుడిగా ఉన్న వ్యక్తి తనకి ఏదైతే ఆజ్ఞ పెంచబడినో దాన్ని చేసేవాడిగా ఉంటాడు a servant is not a, not tells it is not convenient for me ఆ సేవకుడు నాకు ఇది సౌకర్యంగా లేదు నాకు ఇబ్బందికరంగా ఉందని చెప్పడు a servant doesn't feel that he is equal to the master ఎప్పుడు కూడా సేవకుడు యజమానుడితో సమానంగా తనని ఎంచుకోడు you want to you want a scripture philippians 2 6 dan kosam meeku oka lekhanan nenu chupinchalu anukunna who being in the form of god did not consider it robbery to be equal with god philippians rasana patrika rendava adhyayamu aaro vachanam chusthe philippi rendava adhyayamu aaro vachanam aina devuni swarupam kaligina vaadayundi devunitho samanamga unduta vidichi pettakudani bhagyamani enchukona ledhu gaani మనుషులు పోలికగా పుట్టి దాను దాసుని స్వరూపంలో ధరించి యు సీ హి హంబల్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ తన తానే రిక్తునిగా చేసుకొనని దేవుని వాక్యం నాయన సో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దిస్ అండ్ హిబ్రూ హిబ్రూస్ 8 టు 8 ఆల్సో టెల్స్ సంథింగ్ అండ్ బీయింగ్ ఫౌండ్ యాజ్ అన్ అపియర్ యాజ్ అ అపియర్ అపియరెన్స్ యాజ్ అ మ్యాన్ హి హంబల్డ్ హిమ్స్ హిమ్సెల్ఫ్ అండ్ బికేమ్ ఒబీడియెంట్ టు ద పాయింట్ ఆఫ్ డెత్ ఈవెన్ డెత్ ఆన్ ద క్రాస్ right please understand a servant is not embarrassed by the job his master gives him yajamanudu ichina pani cheyadaniki sevakudu sigupade vaadiga undadu right if you are given a small thing to do in the church oka vela sangallo meeku edana pani cheyadaniki meeku pani ivvadnatlaite are you embarrassed meer danni batti sigupadutunnara are you embarrassed meer danni batti sigupadutunnara right no don't answer me question you know it for yourself idi idi meeku meeku telusu meer daniki samadhanam ivvadu right Uh, awesome. a, a servant does a servant does small things what his master tells him tana yajamarudu cheppina chinna chinna vishayalanu sevakudu chestu untadu jesus told his disciples yesu christ varu ani sishyulato ee vidhanga cheppadu john 612 john 612 yohan suvartha arava adhyayam you know what he told his disciples this disciples who were whom god was preparing to change the world లోకాన్ని తల క్రిందులుగా చేసే వాళ్ళలాగా సిద్ధపరుస్తున్నప్పుడు రైట్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ఏ అండ్ బీయింగ్ ఫౌండ్ ఇన్ దారీ సో వెన్ దే వర్ ఫిల్డ్ 
he said to the disciples gather up the fragments that remain so that nothing is lost varu truptiga tirina tarvata emi nashta padakunda migilina mukkalu poogu cheyadani tana shishulato cheppanu right what did he tell his disciples and whatever after the people have eaten right whatever is left out you pick it up edaithe varu andaru tinaga migili poyindo dani dani meeru migil dani poogu cheyandi ancha what did disciples do ani shishulu em chesarante they have picked up and gathered them in the baskets varu aa migili poyina aaharanni these baskets lo these they didn't say they didn't tell the people why don't you pick it up why don't you clean the place varu akada unna prajalu cheppaledu meere these basket lo veyandi ani cheppaledu so what happens when small works are given to you will you do it with joy eppudaithe meeku chinna vishayalu chinna panulu meeku appaginchinappudu santoshanga vaatni chese varuga unnaro you know what uh, john, john john the baptist tells something john 330 yeah yohan suvartha 3rd adhyayam 30th vachanamlo he must increase and i must decrease right he I must increase i must decrease aina hechavalsi undi nenu takkavalsi undani baptism chu yohan sept right now when you have done some things what do you expect eppudaithe meer edana oka vishayanni panni jariginchinatlayite meer em aashistharu right please understand underline this scripture in your in your in your bible luke 17:10 lucas what luke 17 verse 10 so likewise when you have done all things which you are commanded say we are unprofitable servants we have done what was our duty to do lucas vartha 17th adhyayam 10th vachanam chadukundam atuvale meerunu meek aagnapinchina vadini anniyu chesina tarvata మేము నిష్ప్రయోజకులమైన దాసులము మేము చేయవలసినవే చేసి ఉన్నామని చెప్పడం రైట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ సంథింగ్ గ్రేట్ యర్ దట్ యు హావ్ డన్ యు హావ్ డన్ వాట్ యు ఆర్ సపోజ్ టు డు మీరు ఏదో ఏదో గొప్ప విషయాలను ఇక్కడ చేయలేదు కానీ మీరు ఏం చేయవలసి ఉన్నారు ఆ విషయాలను మీరు సో వెన్ యు ఆర్ మినిస్టరింగ్ టు సమ్ వన్ ఎప్పుడైతే మీరు ఇతరులకు పరిచయం చేస్తూ ఉంటారు రిమెంబర్ దట్ ఇస్ వాట్ యు ఆర్ కాల్డ్ టు డు దా అది చేయడం కోసం మీరు పిలువబడారని మీరు గుర్తు వెదర్ వెదర్ సమ్ వన్ రికగ్నైజెస్ ఆర్ నాట్ ఒకవేళ ఇతరులు మిమ్మల్ని గుర్తించొచ్చు గుర్తించకపోవచ్చు రైట్ యు ఆర్ డూయింగ్ వాట్ యు ఆర్ సపోజ్ టు డు మీరు ఏదైతే చేయాల్సిన ఉన్నారో అది మీరు చేస్తున్నారు ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దట్ నెవర్ థింక్ దట్ నోబడీ ఇస్ రికగ్నైజింగ్ మీ గాడ్ డస్ రికగ్నైజ్ యు వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఎప్పుడు కూడా ఎవరు నేను చేసే దాని బట్టి నన్ను గుర్తించలేదు అనుకోవద్దు ఎందుకంటే దేవుడు మిమ్మల్ని గుర్తిస్తాడు అండ్ వెన్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఎప్పుడైతే మీరు దాన్ని చేస్తున్నారో యు ఆర్ జస్ట్ డూయింగ్ వాట్ యు ఆర్ సపోజ్ టు డూ మీరు ఏదైతే చేయాలో అది చేస్తున్నారు దేర్ ఇస్ నథింగ్ గ్రేట్ అబౌట్ ఇట్ దాని దాంట్లో గొప్ప విషయం ఏమీ లేదు if you are serving food in the church okavela sangalu meeru aaharam serve chestunnaru if you are cleaning the up the place okavela aa sthalanni oodustunna varuga meeru unnaru you are supposed to do that meeru danni cheyavalsina varai unnaru don't expect some recognition evaro vachi meemulu gurtinchalanu korukovaddu you understand a servant does what his master tells him to do yajamanudu edaithe cheptunado danni chese vaadiga sevakudu first samuel 5:15 22 modati samuel grandhamu 5th adhyayam right a servant a servant does what his master wants in the way his master wants a servant what does a servant do a servant does what his master wants and in the way he wants it to be done యజమానుడు ఏ విధంగా కోరుకుంటున్నాడో ఏ విధంగా పని జరగాలని ఆశిస్తున్నాడో ఆ విధంగా సేవకుడు చేసేవాడిగా సో సామ్యుయల్ సెడ్ హస్ ద లార్డ్ యాస్ ద గ్రేట్ డిలైట్ ఇన్ బర్న్ట్ ఆఫరింగ్స్ అండ్ సాక్రిఫైసెస్ యాస్ ఇన్ ఒబేయింగ్ ద వాయిస్ ఆఫ్ ద లార్డ్ రైట్ బిహోల్డ్ టు ఒబే ఇస్ బెటర్ దెన్ సాక్రిఫైస్ అండ్ టు హీడ్ దెన్ టు దెన్ ద ఫ్యాట్ ఆఫ్ ద రామ్స్ మొదటి మొదటి సమయల గ్రంథము 15వ అధ్యాయం 22వ వచనం చదువు అందుకు సమయలు తాను సెలవిచ్చిన ఆజ్ఞను ఒకడు గైకొనడం వలన యహోవా సంతోషించినట్లు ఒకడు దహన బలులను బలులను అర్పించడం వలన ఆయన సంతోషించిన ఆలోచించము బలులు అర్పించడం కంటే ఆజ్ఞను గైకొనడయు పొట్టేళ్ల క్రవ్వు అర్పించడం కంటే మాట వినడయు శ్రేష్టము సో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దిస్ వెరీ కేర్ఫుల్ చర్చ్ all of you are doing what you are supposed to do nothing great about it మనమందరం కూడా మనం ఏం చేయాలో అదే చేస్తున్నాము దీంట్లో గొప్ప విషయం ఏం లేదు రైట్ డోంట్ వెయిట్ for somebody to recognize and uh, and then acknowledge what you are doing evaro vachi mana chestunna pani ni gurtinchalani mana korukovaddu and uh, what are you doing with the substance or are uh, uh, the things that you have edaithe meeru mee chethlo unna vasthulu evaithe unnayo do you know that uh, that what you have 
you can bring it and uh, and uh, and serve god with that meeru meeku kaligunna vaatni batti meer devuniki seva cheyochu ani meer meeku telsa listen to this very carefully again mark this scripture in your bibles ee lekhananni kuda luke 8 2 and 3 luke 8 luka swata 2 and 3 8th vachanam and certain women who had who had been healed of the evil spirits and infirmities mary called the magdalene out of whom had come seven demons and joanna the wife of uh, chusa herod herod's steward and susanna and many others provided for him from their substance luka swata 8th adhyayam 2nd vachanam chadu పన్నెండు మంది శిష్యులను అపవిత్రాత్మలను వ్యాధులను పోగొట్టబడిన కొందరు స్త్రీలను అనగా ఏడు దెయ్యములు వదిలిపోయిన మగ్దలేనే అన అనబడిన మరియయు హేరోది యొక్క గృహ నిర్వాహకుడకు కూజా భార్యకు యోహన్నయు సూజనయు ఆయనతో కూడా ఉండిరి వీరును ఇతరుల అనేకులు తమకు కలిగిన ఆస్తితో వారికి ఉపచారము చేయుచు వచ్చరి ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ఇన్ ద టైమ్స్ దట్ హాస్ దిస్ start serving god with what you have meer edaithe kaligunnaro danito meer devun seva chesevaru right start doing that the people who are with jesus christ did that willingly evaraithe yesu christ varatho unnaro vaaru uddeshapurvakanga ee vidhanga paracharya chesaru and every servant will have a reward uh, every pra- servant pra- will pra- have a reward prathi oka sevakudu kuda bahumananni pondukuntadu right uh, philippians 2:9 Philippians chapter 2 verse 2 Therefore God ha also has highly exalted him and given him which given him the name which is above every name రెండవ సారీ ఫిలిపిల్ రాసిన పత్రిక తొమ్మిదవ రెండవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చిన అందుచేతను పరలోక మందు ఉన్న వారిలో కానీ భూమి మీద ఉన్న వారిలో కానీ భూమి క్రింద ఉన్న వారిలో కానీ ప్రతి వాను మోక ప్రతి వాని మోకాలను యేసు నామమును ఉంగనట్లు ప్రతి వాని నాలుకయు తండ్రి అయిన దేవుని మహిమాతమై యేసు క్రీస్తు ప్రభు అని ఒప్పుకున్నట్లును దేవుడు ఆయనను అధికముగా హెచ్చించి ప్రతి నామమునకు పైనామమును ఆయనకు అనుగ్రహించను సో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ఫర్ ద థింగ్స్ దట్ యు డూ ఏవైతే మీరు మీరు చేస్తున్న విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వితౌట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎనీ రికగ్నిషన్ ఫ్రమ్ ఎనీ వన్ ఎవరు గుర్తించాలని మీరు ఆశించుకుంటారు యువర్ డిజైర్ ఇస్ టు సర్వ్ గాడ్ అండ్ బి ఫౌండ్ ఫేత్ఫుల్ ఇన్ ద హౌస్ ఆఫ్ గాడ్ మీరు మీ ఆశ దేవునికి సేవ చేయాలి ఆయన సన్నిధిలో నమ్మకమైన దాసునిగా ఉండాలి బికాజ్ యు ఆర్ సర్వింగ్ హిమ్ మీరు దేవునికి సేవ చేస్తున్నారు కాబట్టి అండ్ హీ విల్ లిఫ్ట్ యు అప్ ఆయన మిమ్మల్ని హెచ్చిస్తాడు హీ విల్ లిఫ్ట్ యు అప్ ఆయన మిమ్మల్ని హెచ్చిస్తాడు అండ్ వెన్ బైబిల్ టెల్స్ వెన్ హీ ఓపెన్స్ ద డోర్ నో మ్యాన్ కెన్ షట్ దేవుని వాక్యం చెప్తున్నా ఆయన ద్వారం తెరవగా ఎవడో దాన్ని మూయలేడని దేవుని అండ్ వెన్ హీ క్లోజెస్ ద డోర్ నో మ్యాన్ కెన్ ఓపెన్ ఇప్పుడైతే ఆయన ద్వారం మూసివేస్తే ఎవరు దాన్ని తెరవలేరని దేవుని దిస్ ఇస్ ద మీనింగ్ this is the meaning idi idi dani artham ayindi right when you humble yourself when god opens the door for you no man can shut ipudaithe aani endu vinayam kaligu untaro devudu aina memmalni ganaparustadu please understand this church it is important that uh, that uh, uh, to whom you submit meeru evarikaithe lo padutunnaru anadu adi chaala pramukhyam right you submit to the authority that is god has placed over you devudu mee meeda unchina adhikaraniki meer lo pade varuga unda meeru for your own benefit endukante adi meeku kshema vruddini kalugesthundi see a person who doesn't have a father ఎవరైతే ఒక వ్యక్తి ఎవరైతే తండ్రి లేడో ఇస్ వెరీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అ పర్సన్ హూ హాస్ అ ఫాదర్ ఎవరైతే తండ్రి ఉన్నాడో ఆ వ్యక్తికి తండ్రి లేని వ్యక్తికి చాలా తేడా ఉంటుంది దేర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఆర్ఫన్ అండ్ దేర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద పర్సన్ హూ ఇస్ హూ నోస్ హూస్ ఫాదర్ ఇస్ ఆర్ హూ ఇస్ అడాప్టెడ్ అడాప్టెడ్ ఇన్ టు ద ఫ్యామిలీ ఆఫ్ గాడ్ ఒక ఒక అనాథకి దాని తర్వాత ఒక ఒక కుటుంబంలో చేరిన సభ్యుడికి the vyatyasam untundi there is a difference right a person with a father receives guidance concerning his life from his father evaraithe oka tandrini kaligunna vyakti tanu tanu kavalsina disha nirdeshanni adhe vidhanga poshan ni pondukuntadu right tandri daggara nunchi tandri daggara nunchi poshan right don't live as orphans church anadha laga mana jeevicha varaga undadu you have a father manaku oka tandri unnadu you stay as you are staying in the house of god not on the streets mana devuni sannidhilo unnam gaani veedullo lemu right devudu sannidhilo devudu tandri ga gurtinchi manamu devudi intlo undataniki nayana nivasamlo undataniki prayatninchali veedul meeda evvaru ee baadhyata rahithanga bratike jeevitham manadi kaadu ani telusukovali so please understand this it is it is all no one no one can 
stand before God and tell him that uh, I don't have a father because that's a lie. ఎవరు కూడా దేవుని ముందు నిలబడి నాకు తండ్రి లేడు అని చెప్పలేరు ఎందుకంటే అది ఒక అబద్ధం రైట్ గాడ్ హిమ్సెల్ వెన్ జీసస్ క్రైస్ట్ కేమ్ హీ ఇంట్రొడ్యూస్డ్ గాడ్ యాజ్ ఎ ఫాదర్ టు యు ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు వారి లోకానికి వచ్చారు ఆయన దేవుని ఒక తండ్రిగా మనకు పరిచయం చేశాడు ఎ పర్సన్ విత్ ఎ ఫాదర్ రిసీవ్స్ గైడెన్స్ అండ్ డైరెక్షన్ ఇన్ లైఫ్ ఫ్రమ్ హిస్ ఫాదర్ ఎవరైతే ఒక వ్యక్తి తండ్రిని కలిగి ఉంటాడో ఆ వ్యక్తి తన తండ్రి ద్వారా దిశా నిర్దేశాన్ని ది రీజన్ ఐ ఆస్క్ యు టు సబ్మిట్ to the authority is not to control your life but to bring order in your life meer adhikaranni gelopadalani enduku nenu cheptunna ante memmal niyantrana cheyalani kaadu gaani mee mele cheyadaniki right 